最后用一个题目来跟大家介绍一下前面所介绍的那几个公式，怎么样应用在实际的问题上面。大家现在看到图上就是一个减值量，然后上面有个均负载重 Q， 然后在 B 点的地方有一个集中的外加弯曲 m 0这个量它的断面呢，大家可以在右边这个图上面看到，它是一个 T 字形。OK， 然后呢，这个呃。上端这个我们把它叫做 flange， 它是一个翼板，是4 a， 然后呃这个副板这边是长度也是4 a， 然后这个呃 flange 的厚度是啊、呃、a， 然后这个呃副板的厚度是 a。好，那在这个题目里面，上面有把数字给你 ，a 是两个呃 inch， 好，然后 l 跨距长度是20 feet。然后 moment 这个 m 0 b 点集中的外加弯距大小是八个 ，k 指的是 kips， 是一千磅。好，一个这个 k 指的是一千磅，然后是呃英尺 feet。然后呢，呃这个 q 均布载重的大小是每一英尺有两百磅。OK， 然后他请你把 a 小题把 a 弯距图跟剪力图画出来，然后把呃就是重要的点的值跟呃都标出来。然后 B 小题呢，他请你找，请问这个量里面最大的呃 tensile 跟 compressive stress， 就是最大的拉应力跟最大的压应力，好、哦，是在什么地方？好、哦，然后呃，在什么地方要找出来？然后量值的大小也要找出来。OK， 好，那我们来看弯距图跟剪力图，这不应该有任何问题了。第一个步骤就是呃求反力，反力其实很简单哈，这个 Q 的集中载重 Q 是 200， 然后 L 是 20， 然后这个 m 0是 8,000 对不对？所以呢，如果光有这个 Q 的话，那这两边的反力就是一边是20 200乘上20的一半就是 2,000 对不对？然后这个呃大小都是呃半回。那这个 m 0它是 8,000 所以呢，呃，如果要抵抗这个 8,000 的这一个集中弯矩，两边的反力呢要跟它反方向，所以它是顺时针，它是顺时针，所以呃反力的力有要是逆时针的，所以是这边这样子。然后大小呢就是把这个 8,000 除以 20， 所以一边是400。所以我们就可以知道最后的反例呢，应该这边是，呃，两千四 ，B 是两千四往上，然后 A 是一千六往上。所以我们来看弯距图反弯，呃，剪力图马上就可以出来了。一边是一千六往上，然后就被一直压压压，斜率就是这个 Q 两百，好，所以它用两百的斜率一直被往下一条直线，然后最后又被推上去啊，两千四。然后，呃，剪力图知道之后，再来就画弯距图。弯距图，两，这是一个剪枝量哈、哦。那这边是零，那你说老师这边为什么不是零？因为它有一个，呃，集中弯矩，它是一个正的，八千的集中弯矩在 B 点这边，所以，呃，在这边呢就会产生一个，呃，因为它是顺时针弯矩哈、哦，顺时针弯矩，所以，呃，它就会往上。啊，有一个往上跳的一个呃现象发生，好，所以你就知道这一点其实是在负八千了哈，因为跳回来要为零嘛，它是减值量。好，然后呢，从这边零开始出发，往上还是往下，看斜率是正的还是负的，所以去看剪力图，哎、欸，剪力图的呃值是正的，所以这边斜率要是正的，所以往上走。然后呢，它的斜它的斜率呢要越来越小，越来越小。因为它的剪力值一直在啊降低，一直到这一点，好，因为这斜率是200就是在 x 等于8的地方呢，它的呃 m 图的这个斜率呢要变成 0， 所以它到达一个顶点，好，在 x 等于8这一点，然后呢，它就呃往下斜率开始变成负的了，然后负的越来越多，好，然后就变成一个这样子的形状，一直到负八千。
。那为什么这一点是六千四，这一点是负八千呢？你可以这样子算，因为呃，我们就是呃，简历图的简历图的这个面积会变成呃弯距的变化量。所以呢，弯距你知道是从零开始，所以如果你要算这个呃这一点的极值哈，那你就是把这一块的面积，这一块呃三角形的面积把它算出来，就是这一点的值，这一点的那个弯距大小。所以你看一千六乘上八再除以二，好八八六十四就是六千四百，所以这个值在这边。然后呢，呃，另外再来是这一块，这一块的面积呢就会是。它是负的嘛，所以就告诉你从，呃，六千四要掉下来多少到这一点，好，所以这一块的面积，呃，这边是十二，对不对？十二，你给它乘上呃两千四再除以二，你就会发觉它有从这边要掉的那一个值，你就可以算出来，就会发觉它会在最后在负八千的地方，所以很快弯距跟简历图你都可以画出来。好，接下来你要去找。这一根梁里面哪边有最大的拉引力，哪边有最大的压引力？如果这一根梁的断面是一个双对称的，就是它对这个 z 轴呢，哈，也是上下也都对称的话，呃，那你不用找了，就是呃，因为它的上面的 c 跟下面的 c，c one 跟 c two 两个值是一样的，好，所以所以它的最大拉引力跟最大压引力。根据 sigma 等于 m y over i 哈，前面加一个负号，好，就是根据这一条式子呢，就是它的 c one c two 都一样，对不对？好，呃，有的人喜欢写 sigma maxima， 它是等于 m 除以 s， 它的这个 s one 跟 s two 都一样，那最大的 sigma 一定就是发生在最大的 m 的地方，好，所以你就直接带八千进去。算就可以了。那最大拉引力跟最大压引力都是一样的，但是这一题你要注意，因为它不是一个对 z 轴，呃，上下对称的这样子的一个断面，好，所以呢，它它这一题的状况，你看它是一个 T 字形，所以呢，它重心会偏在这5 a 这个5 a 断面中间， 2 5 a 的在上面一点，它比较多的面积在上面嘛，所以重心会往那边偏。好，所以它的 c one 是比它的 c two 还要短的，它的 c one 是比 c two 还要短的。OK， 那所以变成说，哎、欸，嗯，虽然这个 8,000 呢，好，它是一个负弯矩，所以是一个追角向下这样凹的。好，那。你知道它的呃最大压应力，最大压应力一定是在这个位置，因为它的 C two 比较长，它的 C two 比较长，然后呃在这边又是负弯矩，所以呃 m y 这个 m y over i 在这个 y 呢呃要带在这边是要带 C two 好，然后这个受最大压应力的时候，嗯 m 也比较大 ，y 也比较大，所以一定是在这个位置没有问题。但是最大拉引力，好，你在这个位置上缘是受拉，所以你的你要带这边要带 C one， 好，那但是呢，在这边它是一个正弯距，受拉在下面，好，所以你在这个六千四这个 moment 的地方呢，它的这个你要求这边的呃最大拉引力的时候，你这边 y 要带的是 C two。好，所以这时候你就不晓得最大拉引力到底发生在这个断面还是这个断面？为什么？因为这边呢是 m 比较小，但是 c 比较大，然后呢在端点这边呢是 m 比较大，但是它的要带的 c 比较小，所以你只好两个都算一下，才能够知道最大拉引力到底是发生在哪里。好，所以知道这样子之后，我们剩下就只是带公式而已。那。因为要用这一条公式，所以你一定要知道那个梯形断面的 i 值是多少。所以你的大老婆又出现了，好，而且你要算的是对哪一个轴？是对中性轴的呃这个 i 值。那中性轴是通过它的行星上面的那一那一点的那个呃 z 轴，好，那是它中性轴。所以呢，首先把这个断面的行星先算出来。那你先把它切成两段，好。
，然后上面这一块的呃自己的行星在这边，下面这一段自己的行星在这个距离下面2 a 的地方。好，然后呢，你就把它带这个公式。好 ，OK， 那全底下是全部的面积咯，这每一块都是4 a 乘上 a， 所以4 a 乘上 a 的两倍，这是它总面积。然后呢，呃，上面这一块，好。就是它自己本身的面积是4 a 乘上 a， 然后它呃它现在距算的是距离上面这一圆，好，行星呢真的行星距离上面真的行星在这边了哈，整个断面行星在这边，它现在是算的是真的行星距离上面这一圆总共距离是多少，所以呢你把这一块的这个 a 要乘上 y i 是这一段，对不对？好，第一块的这个呃。这是 y one 对不对？第一块的这个行星距离，我们要找那个基准轴的一个距离，好是 y one。然后呢 ，y one 就是二分之 a 在这边。然后呢，第二块就是这个距离，但我们要找的那个基准轴，这个是我们的 y two。好，所以 y two 应该是两个 a 再加上一个 a， 就在这边，对不对？好，那你这样算出来之后的这一个距离，好，这个三点五英尺就是。我们真正的，诶、欸，我们真正的行星在这边，好，距离这一圆，我们的基准轴的距离算出来是三点五英尺，所以三点五英尺就是我的 C one， 就是我的 C one。那 C two 呢，就是，呃，十减掉六点五，那就是，呃，呃，十减掉三点五就是六点五。我们把行星的位置找出来之后，我们就知道中性轴的位置。接下来要找整个断面对这个中性轴的 i 值是多少 ？OK， 好，所以你记住我们 m y over i 的这个 i 指的是整个断面对于断面中性轴的 i 值。OK， 一样我们可以把它分成两块，一块、两块。好，那我们用呃平行轴定理来算它的呃对于这个。这边的 z 轴，它的 i 值到底是多少？那 c 1 c 2已经知道了。好，平行轴定理还记得吧？我的 i x prime 是等于我的 i x 加上，呃，这个面积的第一平方。那这个 d 指的是 x 跟 x prime 之间的距离。好，所以我如果有一个断面，原本我的 x 在这边，然后 x prime 在这边，那我原本知道的是，然后这个请记住哦，这个 s。这个 s 一定要是通过行星的，要从行星换出来，通过行星的那个轴换出来才可以，不是随便哪一个轴都可以换的。好，所以呢，我要算这个断面对于这个这一个嗯轴 x prime 这个轴的 i 值的话呢，我可以先算它对行星的这个 i 值，然后再加上整个全体的面积乘上这两个轴之间距离的平方。好，所以我们先看第一，第一个这一个对于 z 轴它的 i 值是多少？好，所以先算它自己的 i 值，对自己行星的 i 值，对行星轴的 i 值哈。所以它对它自己行星轴的 i 值就是12分之一 b h 三方，还记不记得？那 b 是4 a h 是 a 这个 case， 所以就是在这边， 12分之一 b h 三方，再乘上再加上。这一块的面积，呃，乘上这一段距这两个轴的距离的，呃，平方，所以这一块的面积就是4 a 乘上 a 哦，哦，在这边，然后呢，这这两个轴之间的距离，好、哦，就是 c one 减掉二分之一的 a， 好、哦，那现在 a 是两个 inch，c one 是 3.5 inch， 所以它就是 3.5 减掉一的平方 ，OK， 那同样的第二块也是用同样的方法。同样的方法算出来之后呢，那你可以两个加起来就是这一整个断面对于这个呃 z 轴，它的是它是一个中性轴，它的 i 值是多少？这件事情啊、呃，组合断面的 i 值怎么算，要非常非常的清楚。如果不清楚的话，赶快找助教、找老师、找同学，无论如何要把它学起来。再来 ，i 值有了，那我们就是要检查最大拉应力跟最大压应力发生在什么地方。那你可以两个断面都检查。你现在，因为你现在不确定最大拉应力
啊发生在哪里？好，压应力大概是没什么问题啦，一定是发生在啊最边边那边，因为 C 也比较大 ，M 也比较大，但是拉应力你就要两边算一下。好，那我们来看在八 feet 的地方，哈，它的呃弯距是呃正的六千四，好，然后呢，这个 C 1 C 2它是都算的哈，但是你知道呃呃对于压应力来讲。它的这个这个值是不会控制的哈。那我们这边得到它的呃拉应力发生在，因为那边是正弯矩嘛，哈 ，x 等于八的地方那边正弯矩，所以它的最大拉应力在最下面的地方是一七一五。然后同样的，我们去看二十 feet 最边边那边，它的拉应力是多少？它拉那那边是负弯矩，所以它拉应力发生在上缘，哈，那是一一一五，所以比刚刚那个值小，所以是。八 feet 的地方 control 它的拉应力，然后压应力的地方呢是在边边二十 feet 的地方 control， 算出来是二一四四。OK， 好，那这个就是呃，结果算出来就是这样子，位置也知道，量子也知道。所以 C one C two 不一样的时候，这种 case 要特别注意。I 值要会算，然后 C one C two 要会取，好，你要知道哪边是收拉，哪边是收压。重点回顾，我们已经知道了正向应力跟内弯距之间的一个关系。博生出来提醒，这条公式也算是背不出来，别说过你学过财力的家族成员之一啊，非常的重要。最后是我们的版权图示。这一节我们就讲到这边。